ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎಸ್ ಕ್ರೇಷನ್ ಸೆವೆನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಓಟಾರ್ ಐ ಡಿ ನಿಮ್ದಿನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋದೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮನ್ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಓಟಾರ್ ಐ ಡಿನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೋಮನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಬಟನ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿ ಒ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಿ ಒ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎನ್ರಾಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಸ್ ಓಟರ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಡ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಜಿಟ್ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಪಿಕ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟು ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಸೊ ನಾನೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ನ ಬೇರೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ವ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಇವಾಗ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು
ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಸರ್ನೇಮ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶಿಯಲ್ನ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಶಿಯಲ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂದೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಾಯಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಥವಾ ವೈಫ್ ಯಾರನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಂಟ್ ಅವ್ರ ನೇಮ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏಜ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತೊಂಬತ್ತ ತೊಂಬಲ್ವ ಅಂತನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ನೀವು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲ್ ಆ ಫಿಮೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶಿಯಲ್ನು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇದರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಾದರೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ನೀವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌಸ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೌನ್ ವಿಲೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್ನೇ ನೀವು ಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬರೆದ್ರೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಅಬೋ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಅಬೋ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಣ್ ಕಣಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ವಿಸಿಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಮೇಲ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ನಿಮ್ಮ ವೋಟರ್ ಐ ಡಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಚೂಸ್ ಎ ಫೋಟೋ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಟೋನ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಎಮ್ ಬಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಏಜ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಏಜ್ ಪ್ರೂಫ್ನ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋನ ಕ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅದನ್ನ